অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি স্টাডি সেন্টার বিডির পক্ষ থেকে আজকে আমরা মূল নিয়মে অন্তরক সহ সাইন টু এক্স এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইন টু এক্স এবং আরেকটি শিখবো সেটি হচ্ছে কস টু এক্স আজকে আমরা দুইটি শিখ মূল নিয়মে অন্তরক সহকের অঙ্ক করব এই ভিডিও শুরুতেই প্রথমে আমি বলে নিচ্ছি যারা আমরা এর আগে দুটি অঙ্ক দেখিয়েছিলাম সাইন এক্স কজ এক্স তো এই দুইটি অঙ্ক যে করতে পারবো এটি এই দুইটি অঙ্ক খুব সহজে আমরা করতে পারবো এই দুইটি অঙ্ক পূর্বের দুইটি অঙ্ক একই নিয়মের অঙ্ক সাইন এক্স সাইন টু এক্স কজ এক্স কস টু এক্স শুধু আমরা যে কোনো একটি নিয়ম ভালো করে শিখলেই এই অঙ্কগুলো আমরা সহজেই করতে পারবো তো শুরুতে এখানে আমরা একটি সূত্র দেখতে পাচ্ছি সাইন সি মাইনাস সাইন ডি ইকুয়াল টু কস সি প্লাস জি বাই টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু এই সূত্রটি আমার প্রথমেই মুখস্ত রাখতে হবে এই অধ্যায়ের অঙ্ক করার জন্য অঙ্কের শুরুতেই এখানে আমরা প্রথমেই লিখব মনে করি ফাংশন অফ এক্স প্রশ্নে যেটি দেওয়া থাকবে সাইন টু এক্স আমরা সেটি লিখলাম এর পরবর্তীতে যেটি করতে হবে ফাংশন অফ এক্সের পরিবর্তে আমাকে এক্স প্লাস এইচ মান নিতে হবে তাহলে এই এক্সের পরিবর্তে এক্স প্লাস এইচ হবে এখন আমি যদি দুই দ্বারা গুণ দিই টু এক্স প্লাস এর প্লাস টু এইচ সাইন টু এক্স প্লাস টু এইচ এখন যে জিনিসটা আমরা লিখলাম সেটি হচ্ছে মূল নিয়মে অন্তরক সহগের জন্য আমাকে প্রত্যেকটি বাড়ি এই লাইনটি লিখতে হবে সংজ্ঞা অনুসারে আমরা পাই ডি বাই ডি এক্স ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল লিমিট এইচ ডেন্স টু জিরো ফাংশন অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস ফাংশন অফ এক্স বাই এইচ এই লাইনটি আমার মুখস্থ করতে হবে এখন এইখানে আমরা ফাংশন অফ এক্সের পরিবর্তে সাইন টু এক্স লিমিট এইচ ডেন্স টু জিরো ফাংশন অফ এক্স প্লাস এইচের পরিবর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাংশন অফ এক্স প্লাস এইচ এর পরিবর্তে সাইন টু এক্স প্লাস টু এইচ আমরা এই মানটি বসিয়ে দিলাম মাইনাসের মাইনাস ফাংশন অফ এক্সের পরিবর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইন টু এক্স আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম এখন এখানে আমরা এই সম্পূর্ণটাকে সি এবং এটাকে ডির সাথে তুলনা করব তাহলে আমার সূত্র হয়ে গেল সাইন সি মাইনাস সাইন ডি আর সূত্রে থেকে আমরা জানি টু কস সি প্লাস ডি বাই টু আমরা লিখলাম টু কস সি মানে হচ্ছে সম্পূর্ণটা টু এক্স প্লাস টু এইচ প্লাস সূত্রের এটা প্লাস ডি মানে হচ্ছে টু এক্স বাই টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু সি হচ্ছে কত টু এক্স প্লাস টু এইচ লিখলাম সূত্রের মাইনাস মানে সি মাইনাস ডি মাইনাস ডি মান হচ্ছে টু এক্স বাই টু এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এইখানে যে টুটি আছে এই টু আমরা এটা এইটা এই লিমিটটার এই সামনে চলে আসবে দুর্বক পথ এই কারণে এটা কোথায় চলে আসলো লিমিটের বাইরে চলে আসলো এই যে এখানে আমরা দিলাম টু লিমিট এইচ ডেন্স টু জিরো কস কজ কজ লিখলাম টু এক্স আর টু এক্স যোগ করলে ফোর এক্স প্লাস টু এইচ বাই টু সাইন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এইটা এটা কি হবে প্লাস মাইনাস কাটা গেল তাহলে এখান থাকে টু এইচ বাই টু আমরা পরবর্তীতে ধাপে এই দেখতে পাচ্ছি টু লিমিট এইচ ডেন্স টু জিরো এখানে লিখলাম টু লিমিট এইচ ডেন্স টু জিরো এখন এইখানে আমরা একটু রাফ করে রেখেছি একটু দেখি আমরা ইচ্ছা করলে এটাকে এইভাবে দুইটা ভাগে বিভক্ত করতে পারি টু এক্স ফোর এক্স বাই টু প্লাস টু এইচ বাই টু ফোর এক্স বাই টু প্লাস টু এইচ বাই টু ইচ্ছা করলে আমরা যদি এইটা এটাকে যদি কাটি তাহলে এখানে কত হয় দুই হয় তাহলে কত থাকে টু এক্স প্লাস টু এইচ বাই টু ইচ্ছা করলে আমরা টু টু কাটতে পারতাম কিন্তু আমরা কাটবো না অঙ্কের সুবিধার জন্য তো আমরা এখানে যে জিনিসটা করব এই প্রথমে আমরা এই টু দ্বারা দুইটা অংশে বিভক্ত করে দিলাম তারপরে দুই দ্বারা এই এক্সের সাথে যেটা ছিল সেটা কেটে দিলাম তাহলে হয় টু এক্স প্লাস টু এইচ বাই টু তার মানে এই সম্পূর্ণটার পরিবর্তে আমরা টু এক্স প্লাস টু এইচ বাই টু লিখতে পারি আর এখানে টু আর টু কি গেল তাহলে এখানে থাকে সাইন এইচ এখন এই এইচটাকে আমরা এই সাইন এইচের নিচে দেব কারণ আমার এইচ আছে একটি আর আমি এখানে দুইটা ভাগে বিভক্ত করছি তো এই টু তার এই টু সামনে লিখলাম লিমিট এইচ ডেন্স টু জিরো দিলাম এইখানে যা ছিল সেটা লিখলাম আর এই এইচটাকে এটার নিচে দিয়ে আমরা এই যে এখানে লিখলাম সাইন এইচ বাই এইচ লিমিট এইচ ডেন্স টু জিরো এটা আমরা দুইটা অংশে বিভক্ত করলাম ভগ্নাংশ আকারে একটা আর একটা ভগ্নাংশ ছাড়া এখন আমরা এইসের মানটা জিরো বসে যদি দিই এখানে লিমিট এইচ ডেন্স টু জিরো এই যেখানে যদি এইসের মান জিরো বসানো হয় তাহলে এখানে থাকে কস টু এক্স আর এখানে জিরো বসালে এই জিনিসটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে টু কস টু এক্স আর এখানে এইসের মান জিরো বসানোর দরকার নেই কারণ এটা একটা সূত্র লিমিট এইচ ডেন্স টু জিরো সাইন এইচ বাই এইচ এই সম্পূর্ণটার মান হচ্ছে ওয়ান আমরা এটা পরিবর্তে ওয়ান ব্যবহার করলাম ওয়ান তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি টু কস টু এখানে 
আর লিমিটের মান যখন আমরা 0 বসিয়ে দিব তখন আর লিমিট এই এটা লিখতে হয় না এই কারণে আমরা এখানে লিখলাম 2 cos 2x এই সম্পূর্ণটার মান 1 এ 1 দ্বারা এটাকে গুণ দিলে হয় 2 cos 2x তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি d by dx sin 2x কে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে এখানে যে মানটি আসে সেটি হচ্ছে 2 cos 2x আশা করি এই অঙ্কটি আমরা বুঝতে পেরেছি এই অঙ্কটি একদম সম্পূর্ণ sin x এর মতোই শুধু অল্প একটু পরিবর্তন হয়েছে এখানে sin x এর পরিবর্তে sin 2x ব্যবহার করা হয়েছে যদি আমরা এই সূত্রটি মুখস্থ করি আশা করি অঙ্কটি আমরা সহজেই করতে পারবো এখন আমরা যে অঙ্কটি দেখব এটি হচ্ছে cos 2x তো এখানে আমরা cos 2x দেখার জন্য একটি সূত্র দেখতে পাচ্ছি cos c minus cos d এটি সূত্র হচ্ছে 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 এখানে দুটো ক্ষেত্রে sin আর এখানে পরবর্তীতে উল্টো d থেকে c কে বিয়োগ দিতে হচ্ছে d minus c by 2 এখন আমরা শুরুতেই এই প্রশ্নটি মনে করি ফাংশন অফ x এখানে যে প্রশ্ন দেওয়া থাকবে সেই জিনিসটি লিখতে হবে এখানে প্রশ্ন cos 2x দেওয়া রয়েছে আমরা তাই cos 2x লিখলাম এরপর সেই আগের অঙ্কের মতোই x এর পরিবর্তে x plus h এখানে x plus h বসিয়ে দিয়েছি আমি একটু একটা লাইন কম করেছি এখানে 2 x এর পরিবর্তে হবে x plus h এখন x এর পরিবর্তে x plus h দুই দ্বারা দুই গুণ দিয়ে 2x plus 2h এটা হয় এখন সংখ্যানুসারে আমরা পাই সেটি কি পাই d by dx function of x limit h tends to 0 function of x plus h minus function of x by h এই লাইনটা আমার সূত্র বা এটা আমাকে মুখস্থ রাখতে হবে এরপর ফাংশন অফ এক্স এর পরিবর্তে cos 2x আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লিখলাম লিমিট এজ টেন্ডস টু 0 ফাংশন অফ x প্লাস h এর পরিবর্তে cos 2x প্লাস 2h সেটি লিখলাম এখানে মাইনাস এর মাইনাসটা দিয়ে দিলাম ফাংশন অফ x এর পরিবর্তে cos 2x লিখলাম বাই h এখন এটাকে আমরা c এবং এটাকে আমরা d এর সাথে তুলনা করব এতটুকু আমরা d মনে করব আর এতটুকু আমরা c মনে করব তাহলে আমরা যে সূত্রটি দেখতে পাচ্ছি cos c minus cos d এটা সূত্র হচ্ছে 2 sin এই যে লিখলাম 2 sin c c মানে হচ্ছে 2x plus 2h plus d মানে plus 2x by 2 সূত্রে 2 এরপর sin sin d minus c d এর মান হচ্ছে কত 2x minus d minus c c হচ্ছে কত 2x plus 2h আমরা 2x plus 2h বসিয়ে দিলাম by 2 by a h নিচে h ছিল h টি দিলাম আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি x আর x যোগ করলে কত হয় 4x 2h 2 sin 2x প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস 2x প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস 2h 2 by h এই টুটাকে আমার কি করব দ্রুবক থাকার কারণে এই টুটা সামনে চলে আসবে তো আমরা কি করলাম এখানে সামনে নিয়ে আসলাম 2 লিমিট h টেন্ডস টু 0 sin আগের অঙ্কের মতোই আমরা এখানে ভাগ করলাম 4x 2h কে এইভাবে ভাগ করা যায় 4x 2 আর হচ্ছে 2h 2 এখন আমরা এটা আর এটাকে যদি কাটি এখানে 2 আসবে এটা এটা কাটবো না আমরা এটা এইভাবে রাখবো তাহলে এখানে পাই কত 2x h 2 এটা আমরা যদি কাকে ভাঙি 4x 2h 2 এই জিনিসটাকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে আমরা এই এই আকৃতিতে এখানে লিখতে পারি আমরা এটাকে ভেঙে এই আকৃতিতে লিখলাম 2x h 2 sin এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 2x আর 2x কাটা থাকে কত -2h 2 এখন 2 আর 2 আমরা কেটে দিলাম তাহলে এখানে শুধু থাকে sin h আর এই 2 এর সামনে যে মাইনাসটি ছিল সেই মাইনাসটাও আমরা সামনে নিয়ে আসলাম এখন হয়ে গেল -2 a2 a2 আর এই মাইনাসটাই সামনে নিয়ে আসলাম এখানে -2 লিমিট h tends to 0 এখানে যে মান ছিল সেটা লিখলাম sin h by h এখন আমরা এই sin h এর নিচে h টাকে শিফট করে দেব আর লিমিট h tends to 0 দুইটা ভাগে বিভক্ত করে দেব আমরা কি করলাম -2 লিমিট h tends to 0 এই উপরের অংশটাকে প্রথমে লিখলাম এরপর গুণ দিলাম এখানে গুণের সম্পর্ক ছিল লিমিট h tends to 0 লিখলাম sin h by h আকারে ভাগ করে লিখলাম আমরা জানি sin h by h লিমিট h tends to 0 যে মানটা আছে এটার মান হচ্ছে 1 1 দিলাম আর এখানে যদি h এর মান 0 বসানো হয় তাহলে এখানে থাকে sin 2x আর সামনে তো -2 ছিল সেটা দিয়ে দিলাম তাহলে এখন যদি গুণ দিই এখানে হয় কত -2 sin x তাহলে আমরা এটা জানি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি d by dx আমার যে প্রশ্নটি ছিল cos 2x 
इक्ुअल माइनस टू सैन टू एक्स ये हे कस टू एक्स एर मूल नियम अंतरिसह आशा करी हमारे भिडियो बुझते पे तो ये नियम ये अंकगल सहजे करतेब तर दो एक सूत्र हमें मुखस्त रखते हैं तो आशा करी हमें सबाई भिडियो देखे बुझते पे तो आज के मत ये समाप्त परवर्ती पर नतून अंक नहीं पुनर आलोचना करब सबा धन्यवाद जानिए आजकल मत ये शेष कर